ఫిఫ్త్ లెసన్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ ఈ లెసన్లో ఈరోజు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ గురించి నేర్చుకుందాం హ్యూమన్ ఐ యొక్క స్ట్రక్చర్ రిఫ్రాక్షన్ అలా జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా నేర్చుకుందాం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ హ్యూమన్ ఐ ఈజ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ through this convex lens refraction takes place and the image is formed on the back side of the eye the layer called retina retina uh, the image formed on the retina that image sensation image gurinchinatundi information optical nerves mind ki chera vesthai appudu image manaki kanipistundi idi mottham process oka object ne edaina chusina appudu ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ వస్తుంది ఐస్ లోపలికి వెళ్తుంది అది ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ లాగా ఐ బాల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లాగా పనిచేస్తుంది కాన్వెక్స్ లెన్స్ నుంచి లైట్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ చెందుతుంది ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది రెటీనా అనేటటువంటి స్క్రీన్ పైన ఐ యొక్క బాల్లో చివర ఇటువైపు బ్యాక్ సైడ్ లో ఉంటుంది రెటీనా పొర ఆ రెటీనా పైన ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది ఆ ఇమేజ్ ఏర్పడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఆప్టికల్ నర్స్ మైండ్ కి చేరవేస్తాయి అప్పుడు ఏర్పడుతుందని చెప్పారు అసలు ఈ హ్యూమన్ ఐ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి ఫిగర్ నెంబర్ త్రీ హ్యూమన్ ఐలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ద హ్యూమన్ ఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇట్ ఎనేబుల్ అస్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ కలర్ అరౌండ్ అస్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి కలర్స్ ని మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడటానికి యూజ్ అయ్యేటటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ మనము ఏదైనా సరే ఐ లేకపోతే కాళ్ళు చేతులు ఇలాంటివి ఎన్నున్నా కూడా ఐ లేకపోతే మనం ఏమి చేయలేం ఏమి చూడలేం చూసే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసేది చూసే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసేది చూస్తేనే కదా అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి కానీ కళ్ళు ఉంటే చూడగలం చూస్తే దాని గురించి తెలుసుకోగలం దాని గురించి తెలుసుకుంటే మాట్లాడగలం కదా ఇవన్నీ చేయాలంటే ముందు ఏముండాలి ఐస్ ఉండాలి ఐస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇన్ ఫిగర్ నెంబర్ త్రీ సోస్ షోస్ సిమెట్రికల్లీ ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ హ్యూమన్ ఐ యొక్క బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఈ ఫిగర్ లో మీరు చూస్తున్నారు ఒకసారి ఏమేమి ఉంటాయి అబ్జర్వ్ చేయండి the eye ball is a nearly spherical in shape eye ball anedi spherical ga untundi manaki aa uh, eye ball sagame kanipistundi gaani front part e kanipistundi gaani migitha part back part gaani migitha part gaani manaki kanipinchadu actually eye ball is in spherical shape gundranga untundi rendu eye balls untayi deeniki optical nerves kalichi poi venaka attach ayipodu untayi so the front portion is more sharply curved front force ela untundi front unnatundi ee eye bhagam baaga karu tirigundadu sharply curved the front part of human eye ball is very sharply curved transparent protective membrane called cornea ee human eye ki mundu undeyatundi oka layer untundi ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఆ లేయర్ ని కార్నియా అంటాం యాక్చువల్ గా మనకి ఐ ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు ఈ ఐ లోపల డైరెక్ట్ గా ఐ బాల్ కి ఐకి మధ్యలో ఒక పల్చని లేయర్ ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఉంటుంది ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ డైరెక్ట్ గా ఐ లోపలికి దుమ్ము దులి ఇవి పోకుండా ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది ఆ లేయర్ ని మనం ఏమంటాము కార్నియా దట్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ కార్నియా కార్నియా అంటాం ద ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ కార్నియా ఇట్ ఈస్ ఏ దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ హుచ్ ఈజ్ విజిబుల్ టు అవుట్ సైడ్ బిహైండ్ ద కార్నియా దెర్ ఈజ్ ఏ ఫిల్టర్డ్ filled with the car- oh, sorry back side of the cornea behind the cornea 
there is a liquid is filled called aqueous humor aqueous humor ane atundi oka liquid ee cornea layer ki mariyu lens ki madhyalo untundi mundu cornea layer untundi ok sari ee diagram lo gamaninchandi ee cornea layer undi kada this is cornea layer first part ఈ కార్నియా లేయర్కి ఐ లెన్స్కి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంది చూసారా ఈ గ్యాప్లో మొత్తం కూడా ఏముంటుంది యాక్యువస్ హ్యూమర్ అనబడేటటువంటి లిక్విడ్ ఉంటుంది అదే ఆ యాక్యువస్ హ్యూమరే ప్రెజర్కి గురైనప్పుడు ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు టీయర్స్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది ఆ టీయర్స్ ఏంటంటే కన్నీళ్ళు ఆ టీయర్స్ యాక్యువస్ హ్యూమర్ మనం తీసుకున్నటువంటి కన్జ్యూమ్ చేసినటువంటి వాటర్లోనే కొంతపాటు ఈ వాటర్కి ఐబాల్కి లెన్స్కి మరియు పైన ఉండేటటువంటి కార్నియా లేయర్కి మధ్య కొంత భాగంలో ఆ వాటర్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే బాగా స్ట్రెస్ వచ్చి బాగా బాధపడి ఐ మీద ప్రెషర్ కలిగిందో ఆ హ్యూమస్ యాక్యువస్ హ్యూమర్ హ్యూమస్ అనేది ఆ లేయర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటర్ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో అది కన్నీళ్ల రూపంలో టీఎస్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది రైట్ దాని వెనుక లెన్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్ లెన్స్ ఇన్ బిహైండ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్యువస్ హ్యూమర్ చూడండి ఇక్కడ బిహైండ్ దిస్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అంటే గట్టిగా ఏముండదు ట్రాన్స్పరెంట్ పదార్థంతో జల్లీలా ఉంటుంది అది ట్రాన్స్పరెంట్ పదార్థంతో తయారైన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ బిట్వీన్ ద యాక్యువస్ హ్యూమర్ అండ్ ద లెన్స్ లెన్స్కి యాక్యువస్ హ్యూమర్కి మధ్యలో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది వీ హ్యావ్ ఏ మస్క్యులర్ డయాఫ్రమ్ కాల్డ్ ఐరిష్ which is a very small hole called people iris is a colored part that we see in our eye mana eye lopala nalla guddu ani untundi kada black madhyalo chinna spot untundi chusara eye mottham white ga untundi avuna madhyalo black untundi kada round ga aa black unna danne emo iris anta ఐరిష్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు ఐరిష్ని చాలా క్లియర్గా దగ్గరగా చేసి చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే బ్లాక్ సర్కిల్ ఉంటుంది ఆ సర్కిల్ లోపల గీతలు గీతలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా నర్వ్స్ ఆప్టికల్ నర్వ్స్ గీతలు గీతలు ఉంటాయి ఆ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఐరిష్లో ఉన్నటువంటి ఈ లేయర్స్ ఏవైతే ఆప్టికల్ నర్వ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి హ్యూమన్కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఐరిష్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ టు ఈచ్ అదర్ ఏ వ్యక్తికి కూడా ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులకు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఐరిష్ అనేది ఉండదు ఈ ఐరిష్ మధ్యలో ఒక నల్లని స్పాట్ ఉంటుంది చిన్న సన్న హోల్ ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్ హోల్ నల్ల గుడ్డు లోపల చిన్న హోల్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్ కన్ను తెరిచి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ లెసన్ చెప్పిన తర్వాత కన్ను తెరిచి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మొత్తం వైట్గా ఉంటుంది మధ్యలో నల్లగుడ్డు ఉంటుంది నల్లగుడ్డు అని పిలుస్తాం మనం ఆ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ అయ్యి ఏదైతే ఉందో అది ఐరిష్ ఈ ఐరిష్ లోపల నువ్వు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బ్లాక్ స్పాట్ ఉంటుంది దాన్ని పీపుల్ అంటారు కన్ కంటి పాప అంటారు తెలుగులో పీపుల్ ఆ పీపుల్ స్మాల్ హోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ హోల్ గుండానే లైట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది మిడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అని వచ్చు దాన్ని పోల్ ఆప్టికల్ సెంటర్ అని కూడా అనొచ్చు ఎలా అయితే లెన్స్కి మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ ఆప్టికల్ సెంటర్ అంటున్నాము ఇక్కడ అవి కూడా ఒక లెన్స్ ఆ లెన్స్ యొక్క ఆప్టికల్ పాయింట్ ఏంటి పీపుల్ పీపుల్ ఇస్ ద ఆప్టికల్ పాయింట్ చూడండి అక్కడ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఉంటుంది పీపుల్ మధ్యలో బ్లాక్ స్పాట్ ఒకటి పెట్టుకోండి అక్కడ లేదు మీరు ఒక బ్లాక్ స్పాట్ పెట్టుకోండి లెన్స్కి మధ్యలో దాన్ని పీపుల్ అంటాం అక్కడ చూపించారు చూడండి పీపుల్ అని ఆ పీపుల్ గుండా లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది లైట్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఒక లెన్స్ గుండా లైట్ ట్రావెల్ అయితే లెన్స్ యొక్క రెండో వైపు ఇమేజ్ ఏర్పడింది కదా అవునా ఈ చివర ఈ డాటెడ్ లైన్స్తో ఉన్నాయి చూసారా 
దీన్ని రెటీనా అంటారు ఒక పొర ఒక లేయర్ అయి యొక్క బ్యాక్ సైడ్ ఒక లేయర్ ఉంది చూసారా ఈ లేయర్ని ఏమంటాము రెటీనా అంటాం రెటీనా ఈ రెటీనా మీద అయి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాను ఒక ట్రీ ఉంది అనుకుందాం ఈ ట్రీ యొక్క ఇమేజ్ అనేది లైట్ లెన్స్ కూడా ఈ విధంగా పడుతుంది లైట్ రేస్ ఇవి మొత్తం కూడా కన్వర్జ్ అయ్యి లెన్స్ గుండా వచ్చి ఇలా కన్వర్జ్ అయ్యి రెటీనా పైన ఇమేజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది చూడండి 